大哥正在数钱，咣当一声，门外的车被刮了。Fuck！ 一个面容慈祥的老头走了进来，大佬恶狠狠地盯着他，他丝毫没有理会，若无其事地走到吧台，点了一份快餐。大佬跟了上来，拍了拍老头的肩膀，很客气地对老头说。老头矢口否认，表示自己并没有撞到。这时，小弟也出来指认老头。老头再次表示自己不知情，如果撞了，深感抱歉，交了餐费，转身就要离开。大哥猛了片刻，随即追了出来，叫住了老头，指了指自己车上的划痕，事实摆在眼前。老头不再装傻，但是仍然没有赔偿的意思。大哥怒了，一把抢过了老头的车钥匙。让其交出钱包，否则不能走。老头也是个倔脾气，表示什么都不会给。这下大哥彻底怒了，亮出了自己腰间的左轮。看到手枪，老头只好乖乖把钱包拿了出来。大哥拿出里面的钱，美滋滋的数了起来。正在这时，远处响起了警笛声。小弟提醒大哥赶快走。大哥礼貌的留下几句临别赠礼。正要离开时，老头一把抓住了大哥的衣领。大哥掏出手枪。被老头娴熟地打到了车子底下，大哥愤怒的一拳一拳打在老头的脸上，老头的手丝毫没有松开的意思。眼看老头就要失去意识，已经血肉模糊的双眼，终于看到了警车的到来。最后时刻，还不忘记给大哥一记灵魂挑衅。Hello, you g u y 大哥笑了。<笑>深夜，一辆车子停在了废弃工厂，老头颤颤巍巍的从车里走了下来，一个身影正在等待着他。竟然是大哥身旁的小弟，小弟象征性的安慰了一下老头，随即交给了老头一袋子马内。原来白天的一场闹剧，竟是他们两个联手搞的阴谋。小弟背着大哥做过一些亏心事，为了自保，想把自己的大哥做掉，于是找到了老头。但是老头为人善良，不想滥杀无辜，就想出了这个办法，事先自己打了报警电话，正好在警察赶到时目睹了大哥的罪行。但是故事并没有结束，第二天。正在餐厅享用着美食，一个墨西哥老头坐到了对面，关心了一下老头的脸，说出了自己的身份，原来是大哥的二大爷。二大爷表达了歉意，并恳求老头能不能改一下口供，让大哥少判几年，并表示可以给老头一笔钱，和平解决这件事。说罢，留下饭钱，潇洒离去。老头面色复杂的坐着，麻烦还是找上了门。